ya kwanza serikali liko leo na ile universal health care hiyo kitu hata serikali ikianza sio ni kama itakuwa na manufaa sababu unakumbuka ya Kenyatta ile alikuwa ameanza build zero ilikuanga kutoka kitambu lakini hiyo kitu haiku haiku endelea vile watu walikuwa wametarajia so hata ingine mali ingine yote unapata matibabu lakini ukikuja Samburu matibabu ya Samburu naye ni mbaya kama vile Samburu hapo kuja hakuna vitanda vya wagonjwa hapa ndio na unasikia wanaanza universal care wakianza kwanza tuanze kuletoa mavitanda mandawa si ukienda hospitali hapo unaangua endo kanunue ndawa unatumu ukafanya nini sijui nini ndawa hakuna nyumba wamejenga tukatai the nini the form of governor ameacha kwa majengo hospitali lakini sasa tunataka mandawa hospitali imejengwa kama serikali imesindua universal care tuletoe mandawa basi wagonjwa wapate vitanda sijiona mali nyingine mgonjwa anatumu aende blanket nyumbani akuje naye kwa hospitali ya Lazo naye huko sijiona mali nyingine mtu anatatua kitanda hospitali yetu uh, ya kaunti ya ndio kuna vitanda lakini ningeomba pia iongeswe kama wanaweza pata kuongeza vitanda ndio iko lakini tungefaa sana waongeze vitanda na madawa pia kwa sababu mara nyingi tunaenda pale alafu tunaandikiwa dawa e, tuweze kuenda kununua kwa chemist so itakuwa muhimu sana kwa, kama hospitali mm, iko na madawa yote kwa sababu mkianya wa kawaida anaweza kuja tunaweza leta ya, una, niliona nilishuhudia sasa nyingine hata tunapeleka watoto tunapeleka wamama hata usiku na wanaambiwa wanunue dawa na chemist hakuna usiku wamevungwa wame simevungwa kwa hivyo serikali waangalie hiyo sana waweke hospitali dawa na wahakikishe kwamba madawa sikija hospitali basi uh, ihudumie wananchi kwa sababu ninaona pia hapo kuna ulegevu kidogo kwa sababu tunaambiwa sasa singine tu uh, twende tununue dawa lakini wanaweza pata daktari anakuambia uh, na ukiwa na pesa ninaweza kukuhusia so ni gani hiyo inahusu ina si ni hiyo ya hospitali ni chief starlight mkaji wa Marrow Town Saburu County e, kwa launching yenye na launch ya universal care yenye na launch huko Kirisho inaweza pendelea sana serikali I, iwe ni, ni kitu yenye inasema yenye ita, itakuwa inasaidia mwananchi wa kawaida juu wakati iwe universal care wanasema universal health care yenye wanasema ati itakuwa ita, itafikia mwananchi mpaka mashinani inaweza kuwa sana itatusaidia lakini changamoto yenye iko pale hivi hata kama uko na hiyo universal health care ni ya, changamoto ni kuwa hospitali zetu na sio hapa Saburu County peke yake Kenya nzima hizi district hizi level 5 level 4 hazina madawa unaenda pale hivi una, unaandikiwa dawa vizuri sana na ni masaya usiku unaambiwa ati utaenda kununua dawa lakini unasikia pale hivi in between unaweza foto na daktari mmoja hivi anakuweza kama unaweza kuwa na hela hiyo dawa unaweza pata saa hizi county ifanye nusu na serikali iwe pale hivi nusu ili mwananchi wa kawaida aweze kusaidika kindaga ubaga juu saizi bado yenyewe hata kama itakuwa universal unaweza kuwa tu na ile kadi lakini hakuna pali itakusaidia utakuwa tu unakuwa referred private unaenda private sasa hata kama saizi ya NHIF kuna venye unaweza enda naye pale hivi hata level ni referral unaambiwa madawa kuna inabidi uende chemist chemist naye unakuwa ukishwa na hela hakuna huku serikali kuu ikitarajiwa kuzindua mpango wa universal health care katika eneo la Kericho leo tuko hapa katika mji wa Tala ambapo tuandamana na wananchi watuelezee hisia zao kuhusu mpango uliozinduliwa na nini watarajia uzinduzi wa leo ni jukumu ya serikali kuhakikisha mwa, kila mwana Kenya ako ana, ako na access ya afya bora lakini wanaanzisha program wanazindua miradi na after two months miradi inaisha kama universal health care ilisaidia watu wakati ilizunduliwa for the first two months lakini wakati tangu tangu leo hiyo miradi iliisha tena sasa wanataka kusindua ingine it's, it's like ni kama mambo ya unangeuza una, 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 una unakuja na hii nguo kesho unakuja na nguo ingine lakini mambo ni yale yale tu mimi ninge, ningeomba serikali yakikishe kila mwana Kenya ako na access ya afya bora hiyo itatusaidia watu wetu wanakufa juu ya kanza, juu ya pressure 
ungonjo wa sukari kisukari people are dying and that is not the business of the, the government ni jukumu ya serikali kuhakikisha kila mwanakenya ana undu, anapata unduma ya afya mbora kienda machako sasa hizi utapata kwamba lazima uwe na mia moja ulipe through the mpesa lazima uwe na pesa ya kununua kitabu sasa hii mpango ya universal health care imekufa machakos ndio ilikuwa one of the counties ambao walikuwa pilot kufanya hii mpango ya universal health care my view kwa mambo ya health care hii Kenya ni kwamba hii system ya health care in our country it has collapsed actually we are requesting that we go back to the drawing board wacha mambo ya health care irudi kwa, kwa the main ministry itoe kwa kuwa devolved why am i saying that ukiangalia zile scandals siko kwa health ni mingi sana angalia eduafia eduafia walikuwa wameanzisha mpango mzuri ya watoto wao wanatibiwa watoto wa secondary wakiwa shule lakini tunaona kwa gazeti kwamba it has been abused ba hospitali kidogo ndio wanachukua mabilion ya pesa ukienda kwa nhif mpango ndio huo huo ukienda kwa hii mambo ya universal health care hakuna kitu inaendelea saa hizi ukienda kwa hospitali hapa machakos governor wetu eh, wa vinyandeti ametangaza kwamba lazima uwe na mia moja uweke kwa mpesa liweze kulipa. Sasa hii kitu ime collapse. Tunauliza tafadhali. Eh, president wetu tunakupenda sana na your your deputy. Wacheni kutuenjoy. Hii kitu imekufa. Let's go back to the drawing board. Health system in Kenya is dead. Let's try to revive it. That is our view. Na watu wetu wanaumia na tutakaa chini tuone watu wetu wakiumia mkiendelea kuanzisha vitu ambavyo imekufa. Hii ni kama vile Mugamba anasemanga unajaribu kwa mja ingoi go ingoi ya kuie. So kama hii punda imekufa waje tutafute punda mwingine arusaidie kufika mahali tunataka. Asante sana mwana wabariki. Hizo ni hisia tofauti kutoka kwa wananchi kutoka eneo la Tala katika kaunti ya Machakos ambao wengi wasema mradi wa Universal Health Care uliozinduliwa na rais mstaafu Uhuru Kinyata haukufanya kazi na hawakusaidika. Wengi wao wasema serikali inafaa kuangalia miradi kama hii ikizunduliwa wafuatilie ili mwananchi wa kawaida apate kusaidika na kunufaika. Wengi wao wasema hata wakienda hospitali tofauti katika kaunti ya Machakos wanalazimika kulipa ada ya shilingi mia moja alafu wanaambiwa nunue madawa kwa kuwa madawa yako kwa hospitali. Nikiripotia Runinga Citizen kutoka kaunti ya Machakos. Mimi ni Enok Musui. Na, ni maoni kutoka kwa wananchi daktari nafikiri kuna wananchi wanaozungumzia swala hili ni wananchi wenye ufahamu e, tupe hisia zako wale wagonjwa ambao mnakumbana nao hata katika hospitali ya Kenyatta si wana ufahamu mkubwa sana kuhusiana na yale ambao wangependa yaweze kutekelezwa lakini haoni ya kitekelezwa mjani mro nikiwasikiza wananchi na. Nasikia uchungu sana rohoni kwa sababu wananchi wanaambia viongozi wao kwamba hii mambo ya devolved healthcare system ime fail chama ya madaktari imesema mambo ya devolved system of healthcare we feel governors wameshindwa kazi kila siku enda pale hospitali hakuna madawa hakuna kitanda hakuna ufanyikazi wa afya kwa na strikes almost the one hundred strikes kwa counties na si mambo ya tv ya kuongezwa mshahara mambo ya watu hujalipa mshahara wao kwa muda unaofa watu wa loans hazijakuwa paid umekatwa pay hujapelekwa kwa KRA ni very simple things ya leadership and governance na tukawaambia kwamba labda kama nchi miaka kumi baada ya devolution maybe tuka pale tupige msasa mm hii -hmm. devolution na tusaidia kweli kwa sababu leo hii rais anaenda ku launch UHC pale Kericho unasikia gavana wa Kiambu pia ame launch yake pale Kiambu unapata ile mambo ya policy inafaa kutoka kwa ministry wakitupa policy kwa kwa county wazao cha pana sisi tuko independent drug mambo kusia mambo ya ministry tena na ni mwananchi anaumia pale udaktari anapoenda strike pale dawa inapokosekana daktari ni mwananchi anaumia leo hii kuna familia nyingi sana wamefilisishwa sababu gani umepata mgonjwa pale nyumbani inabidi uuze ngombe uuze shamba ili mgonjwa apate tiba katika hospitali ya kibinafsi labda bado huyo mgonjwa anaenda anapoteza maisha yake so familia ime wamepata wame watoto wameja wa mayatima bado ile shamba imeuzwa ngombe imeuzwa so mambo ya economic development bado ni ya afya na ukisikia mambo ukiuliza why the country invest more in healthcare country sema kwamba mfika ile maximum kwa budget we must start look at healthcare tuangalie healthcare kama investment tuangalie kama mwalimu anapopata tiba kwa wakati na ufa anataka kufunza watafunzi hata miss kusomesha watu mbona biashara anapokuwa mgonjwa atakosa kwenda kufungua duka uchumi utashuka chini so the investment in healthcare ni desire ya uchumi kukua ya tatu ni kwamba lazima kama nchi leo hii tujiulize kwamba mwananchi pale 
anapongea yuma ya oni yake where does it fit mm-hmm. yeah w- w- wakati mwingi tunachukua wa Kenya wins zetu kama hiyo like like the masses are ignorant yet and to challenge us kwamba kibaki alipokuja hapa marehemu akaanza free prep education he's now 21 years almost ama 22 years kuna watu wenye wamezaliwa wa na wakasoma people are now enlightened kwa mitandao watu wamehamasishwa people know their rights so we must listen to what the people are saying that kuna shida yes kulonji which is sawa lakini how does you kulonji in a meet needs za wananchi mm. daktari nasikia malalamishi yako lakini unahisi kwa nini haya maswala huwa yanapuuzwa hasa unapoangazia kwamba mwanasiasa saa zote hataki kumsikiza mtu ambaye ana taaluma ana ufahamu mkubwa sana mm. na ikumbuke kwamba hawa hawa wanasiasa pia huja wakawa wagonjwa na wanahitaji huduma pia jamaa zao wako katika zile lile county ambazo wanafanya kazi na pia wana patana na shida nyingi sana katika hospitali. Bona wanapuuza maswala kama haya. Wanapuuza kwa sababu wanasiasa ma viongozi wa Kenya wanapikia wa Kenya lishe ambao wao wenyewe hawaikuli. Mtu anajivaya yeye ndio kiongozi wa county, yeye ndio health care leader. Lakini akawa mgonjwa yeye mwenyewe ndio kusolea kibinafsi Nairobi. Unajiuliza? Yeye kama ngambo. Unajiuliza kwa nini wewe kama uko mzazi unapikia watoto wako chakula alafu unamwambia kule ni tu mboga tumekosa pesa leo. Lakini wewe unaenda kwa hoteli kando na kula nyama the leaders in healthcare lazima wajue kwamba jinsi tu wewe pia una wapenda nao ungependa kupata hiyo tiba nzuri katika hospitali pia wa Kenya pia wanataka kupata hiyo tiba na ya mwisho kwamba sometimes hii middle class ya Kenya pia tunakuwa detached tunaona kwamba kuna bima ya kibinafsi uko mgonjwa utaenda kwa private unasema watu wa Kenya kawaida na the public wa complain wewe unakuwa hiyo shida ikusubui sana lakini siku moja utajipata umeenda Masai Mara holiday na familia upate kwa bahati mbaya ajali barabarani the first place utapelekwa ni Narok level 5 Mm. Utafika pale utapata sitis kana ifanyi, kieta ifanyi, daktari ayuko. Nitalisema kwamba laiti ningelijua ningeongelea mambo ya tiba ya uma ama public health care system. Yeah. Asante sana daktari. Eh, kwa bwana David eh, itapokuja kuanza kutekelezwa eh, UHC eh, mm-hmm. kikamilifu. Mm-hmm. Kuna maswala ambayo mumeweza kuwasilisha kwa wizara na vile vile kuwasilisha kwa NHIF kuweza kutekelezwa. Ni yapi sana sana ambao mmeapa kipa umbele na mngependa kuanza kuona yanatekelezwa mara moja isiwe mm-hmm. kwamba kutakuwa na visababu kwamba hakuna pesa, hakuna hiki, hakuna hiki kwa sababu ya tiba shifa lakini mungependa kuona inatekelezwa mara moja. Mm-hmm. Kwanza kabisa wagonjwa wengi wapenda kuhudumiwa wakiwa nyumbani kwao na hile home based care package ambayo tumezungumzia mara nyingi haija kuwa considered kwa ile funding hakuna rebate ya home based care hiyo ikiwekwa itasaidia watu wengi kwa sababu kama nikikaa katika facility uh, na hudumiwa pale na zaidi nikipenda ni hudumiwe nikiwa nyumbani kwangu heri nikiwa nyumbani lakini unapata kwamba hakuna rebate hakuna financing to home based care So hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni essential package ya palliative care. Essential package ambayo ita, ita, ita ina odoresha pia madawa uh, na zile non pharmacological yani zile si madawa lakini kama gauze um, kama mtu ana kidonda mbaya ambayo inafaa kusafishiwa nyumbani hizo reagents zote ziwe part of the package na jambo la tatu ni kwamba kila hospitali iwe na link through which uh, wale wa, you know ile continuity of care isiwe tu ni tunaongelelea kuhusu inpatient peke yake hata zile inpatient kupitia zile uh, wale waifa, ama wale ambao wahudumu wa afya ambao wanapeana tiba shifa ziwe kwa kila county up to sub county level kwa sababu ile national policy ya palliative care ina inaongea kuhusu kukua na palliative care up to the sub county level na hii inahitajika tuwe na facilities healthcare workers ambao wameitimu uh, na pia uh, zile fifa ile essential package na mambo kama haya tunaendelea kuhamasisha kwa jamii ninapenda vile ambavyo wana Kenya wanasema kwamba tunahitaji madawa tunahitaji huduma You know we need to have these things it's not please let's have we need to have these things na labda niseme kuna uh, mipango ambayo tunaendelea ku, 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 kupanga ili kuendelea ku, you know to insist to policy makers and duty bearers kupitia hata kwa washa ambalo ambalo tumepangisha mwezi wa kumi na moja, tarehe kumi na tano kwa Kisumu tukiwa na National Palliative Care Conference kuendeleza jambo hili kwa sababu limekuwa ni jambo ambalo alizungumzwi sana 
na hivyo tunakaribisha wote madaktari common Kenyans ili tukapate kuendelea mazungumzo kama hii UHC ilivyo uh, mwisho wa siku ni kwamba itakuwa wenye kutekeleza ni mara nyingi serikali za kaunti wa uguzi na wahudumu waliokuwa kule je mnapata ushirikiano wote katika masuala ya tiba shifa kutoka serikali za kaunti ama kuna sehemu ambazo mnapata changamoto ukweli uliopo ni kwamba kwa, uh, kwa kaunti ambapo kuna goodwill haya mazungumzo yanaendelea na utapata kaunti kama hizo singetaka nianze kusema ni kaunti hili ama lile kwa sababu hatutaki vita lakini ambapo unapata watu ambao wanaelewa jukumu lao ni kwamba tuwe na maongezi kama haya na tuongee kwa pamoja na ili tuweze kuwa na uh, hizi huduma zina zinakuwa zinakuwa so unapata at least kuna palliative care services being provided in those places lakini ni seme kwamba nilipo kama vile nilirejelea kusema kwa Kenya yote kuna idara mia moja peke yake hizo hazitoshi utapata kwa kaunti ni, ni idara tu moja ama mbili ambazo zinahudumia wagonjwa kama hawa hazitoshi uh, gap ya palliative care kwa Kenya yetu, yetu ni kubwa ni kubwa na hivyo wananchi ungamaneni pamoja na sisi ninashukuru Royal Media kwa sababu mumekuwa mstari wa mbele kuhamasisha na kusema tu tu na, na you know this kind of services everywhere i wish sisi wote unajua kama vile ambavyo tunasemanga kumera kumera yani tokezee tuongee tuongezee tuongee na wale pale ambapo kuna you know mistakes tusiseme tusianze tu kusema tunaomba serikali tunaomba nini tunaomba Mungu lakini serikali itimize mambo ambayo tunasema kama watimizi tuwaondoe kwa nini waendelee kukaa katika hivyo viti kama wafanye kazi kuna watu wengi ambao wanaweza fanya kazi kama hizo no. and i'm not i'm not in uh, sitili unajua you know, kuweka moto lakini ni kwa sababu unapata wagonjwa ambao wanadhoofika lakini kuna watu ambao wanafaa kwa wanafanya kazi ili wagonjwa kama hao wahudumiwe bwana daktari miskele najua ni maswala ambayo mnazungumza kama chama na mnafahamu mahesabu tuzungumzie pengine NHIF jinsi ilivyokuwa mm -hmm. ama ilivyo kwa sasa mm -hmm. na jinsi hii bima mpya itakavyokuwa mm -hmm. hasa inapokuja masuala ya ukusanyaji wa fedha maana mm -hmm. katika kauli hii ambayo serikali imetangaza kwamba lazima wa Kenya watoe kiwango fulani kutoka kwenye mm -hmm. mishahara yao ni kumaanisha kwamba kutakuwa na kiasi kikubwa zaidi cha fedha mm -hmm. tupe tofauti wakati ni NHIF tulikuwa tunakusanya shilingi ngapi pengine kwa mwaka mm -hmm. kitaifa mm -hmm. na SHIF itakusanya mm -hmm. inatazamiwa kukusanya kiwango gani cha fedha NHIF ni kwa kusanya takriban bilioni 80 na 32 bilion na kwa mwaka kwa mwaka na sasa hizi vile tume expand nataka kuongeza wenye kulipa itakuwa mingi tena lakini hatujaambiwa kwamba wameka mikakati zipi kuhakikisha kwamba ile ufisadi inayokumba hii sekta ya NHIF itafaika namna gani hatujasikia kwamba kuna mtu fulani ameshikwa akapelekwa jela sababu ya corruption katika NHIF ufisadi ya NHIF unaelewa so mambo ya leo leadership na governance you know Kenya tuko na hii kupenda mambo ya ku launch vitu lakini ikisha fail we don't sit back and audit kwa nini ili fail sasa hivi tunaambia kwamba hiyo SHI itawale wafanyikazi wa NHIF watajua kando wa apply tena fresh ndio watafute kazi kwa nini unataka kupanish wenye hawajafanya makosa kwa nini investigate upate wenye hatia wafungulie mashtaka watu ile pesa wameiba ndio hiyo bima ya afya isianguke lakini tena muhimu ni kwamba tukijiuliza kwamba jinsi ama njia vipi tutahakikisha kwamba wale ambao wamejiajiri watalipa namna gani juzi katika kulikuwa na debate hapa citizen kuuliza kwamba how will they know kwamba huyu anaweza lipa 300 huyu analipa 500 huyu analipa 2000 wakasema kwamba wataweka ile algorithm lakini pia nimesikia kwamba hawa community health promoters ndio bado wataenda katika jamii katika familia nyumba waangalie waangalie kwamba wewe unasema ndio hujajiriwa lakini tunaona pale huko na duka kama wholesale pale eh wembe unalipa 2000 na hii italeta ile lack of trust kwa jamii na community health promoters because watu wako naona kama spies wa serikali mm. watu kuna hata watu washaanza kusema kwamba atakuwa hata spies wa KRA because it becoming your household wanaona jinsi unavyoishi pale na TV kuna pale na fridge wanasema wewe ingawa unasema una kazi ni kama hiyo ni middle class family unaelewa lakini ndio pia utafanya waanze kulipa lakini how do you sustain that that's why as a union kama chama tunasema kwamba the best way to finance healthcare I repeat ni tax based ndio Ghana inafanya Ghana ilijaribu ya SHI ka fail tax based kwa maana kwamba katika ile 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 ile, ile, ile VAT 
unapochaji 16% katika VAT unachukua 2% ama 1.5 unaweka afya so that you create a health fund from there unaandikisha madaktari kutoka hapo unanunua mitambo kutoka hapo unalipa hospitali kununua madawa that's how you sustain it Again, the insurance base, people will fall off. Mutu nangonja kwamba kwe mgonjwa kwanza ndi akibie pale, haikate, hato kwa mfano sa hizi kwa NHF sa hizi, ukilipa miatano. Maybe weni mtuwa pikipiki umianguko mefunjika mguwe ndi pala mbua lipa miaka miwili, njiwa anze tiba. That is 12,000 only. Hiyo tiba yote, it will cost over laki moja. So badu unahona kwamba pali serikali ama yu fidia ama yu fund, inaenda asara. So it's not sustainable. Ya, yeah, ile tu njia mwafaka ya kufanya kila mtu wa contribute kwa hiyo fund ni kwa ni ushuru kwa hiyo kila mtu analipa ushuru unapotumia sukari unalipa ushuru unapotumia petroli unalipa ushuru ya tatu ni kwamba kama nchi lazima tujilize katika hizo hizo nguzo msingi za UHC ni wapi yenye hatuja succeed ndio tumejaribu mambo ya kununua vifaa MES program ilifanya kazi vizuri mambo ya financing wamesema hiyo mambo ya NHIF imefanya vizuri mambo ya madawa tuna kemsa yale mabadilisho katika uh, uh, kemsa na pia kuna national procurement board wanafungua ile ile challenge hizi kubwa ni mambo ya human resource ya healthcare wale wafanyikazi wa afya wa healthcare na juzi tumefanya kongamano pale wind hotel siku mbili kuongea mambo ya human resource lakini cha kuhuzunisha kwamba council of governors ama governors walikataa kuja katika hiyo conference wakisema kwamba health is devolved hakuna kitu ni ministry tawafundisha yet changamoto kuu katika mambo ya afya ni mambo ya human resource work fanyikazi wa afya so ukiona pale hiyo mavutano kianza kwamba ministry of health wanafanya hivi na governors wanavutia upande tofauti unajiuliza kwamba basi fahali wa wili akipigana ni nyasi naumia ni wanacho naumia so lazima kila mtu arudi chini ajiulize kwamba ndio health ni fail wanchi wamelia wame complain ni nini tunafanya tofauti na mimi nashukuru rais bwana Rudu kwa sababu kila wakati wanapofanya mkutano yao mambo ya health care for once imepewa kipaumbele na hiyo ni kile ninayongependa kwamba atumie kuiende chini baka kwa governors waone kwamba mambo ya health care ndio the most important thing afadhali na mtu akose kwenda shule lakini yako uhai bila kuwa na professor mwenye miaka dunia daktari msikela katika masuala haya ya UHC nakumbuka kuna wakati madaktari na waaguzi mlikuwa mnazungumzia kuwepo ama kubuniwa kwa health commission yes ama tume ya huduma za afya sijui hilo swala hilo limepewa kipaumbele e, na kwa wale wanao tutazama e, tume kama hii mm -hmm. ilikuwa majukumu yake ni ya kufanya nini mm -hmm. na faida zake yeah. so tukuliko na tume ifa kufunguliwa ya kuangalia kusimamia mambo ya wafanyikazi wa afya health service commission ilikuwa katika ile bomas draft lakini kakuja kutolewa hapo kabla kukatiba mpya kupitishwa na katika IBBI pia ilikuwa lakini kakuja kutolewa kwa governors wamekataa governors wanasema kwamba lazima waachiliwe wasimamie wafanyikazi wa afya lakini wanaulizwa kwamba mshahara ya mfanyikazi wa afya haitoki katika mfuko ya governor ama katika mapato ya county ni pesa inatoka Nairobi katika treasury so haja gani kwa kutaka kusimamia watu wenyewe wenyewe walipi ndio bwana Ruto katika kampeni yake alisema kwamba siku ya mi, moja ya kwanza ataweka hiyo commission na tulipopata hiyo challenge akasema kwamba Kenya Health Human Advisory Council KH rakifunguliwe so kuna saizi kuna tume ambayo imebuniwa kusimamia mambo ya health care lakini ni advisory tu hakuna ile li, 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 sheria zimetengenezwa kuhakikisha kwamba kile uhusia ama ile advice itapeana lazima county za bini si waifuatilie na tukipenda kuhimiza bunge ile ya taifa na senate uhakikishe kwamba umeweka mikakati na sheria kuhakikisha kwamba hii tume inaweza kufanya mambo ya kuandika watu fanyi kazi kwa transfer wanaweza kuwasema kwamba kama kuna daktari hamsini na kuru na migori wa kwa wili wanaweza kuridistribute kuje hivyo na pia kwa kusomesha specialists right na tuongea mambo ya cancer na non communicable diseases wale wa taalamu wa mambo ya kansa nchini ni mia moja peke yake against a population of milioni ya na nne mm. so kwa kile daktari mmoja kuna nusu milioni yenye wanafaa kuona haitawezekana kufanyika hivyo ya tatu ni kwamba tuhakikishe kwamba kunapokuwa na hizo hizo challenges kwa sababu hata kwa katika mambo ya UHC mambo ya human resource hata tukisha launch siku ya mashujaa bado kulikuwa na ile changamoto zitakuwa tuko na ile mechanism ya feedback kwamba kama tukuna shida fulani what do we go back to improve on kwa sababu wakati mwingi hapa Kenya tunajua kubunisha ama ku launch vitu mingi lakini ile sustained audit na kuangalia kwa jinsi inavyoendelea watu waangalie hivyo sana so tuwafanye hiyo feedback mechanism ya wafanyikazi wanaweza kupeana huduma na pia kwa kuna shida wasemi kwamba ndio tunafanya mambo ya tiba kwa wananchi wote lakini 
kuna shortage fulani maybe ni mambo ya procurement ya madawa sababu hapa sasa hizi Kenya unapata kama mtu anapewa tenda kuna dawa ya malaria alafu anaweza ku distribute nchini unatuma dawa ya malaria embu embu hakuna malaria labda kisumu dawa imeisha unatuma dawa ya pressure uh, turkana maybe huko hawana shirikisho la damu inashinda dawa imeisha nyeri so lazima kuwa na ile system ya kuensure kwamba kila hospital kila county wanaweza sema ile order wanataka sema kwamba sisi hapa Mombasa ile dawa tunataka kubwa sana tunataka dawa ya uguja fulani watumie dawa fulani unelo hivyo ndio itakuwa tumewasaidia wananchi na cha muhimu pia ile feed community engagement tuwaulize wananchi pia mm. kwamba nyinyi katika hii area hii county what do you want us to do let us not think kwamba wananchi hawajui kinyo wanataka ni kwamba viongozi ndio wamekaa mahali wanajua shida ya mwananchi kushinda mwananchi wenyewe the ultimate consumer of healthcare mm. ni mwananchi tuwasikize pia na basi kwa sababu ya muda pengine nipate kauli zenu za mwisho najua tumesema mengi lakini pengine kuna mambo ambayo pengine sijaweza kuuliza au kugusia mm -hmm. uh, kauli za mwisho tu uh, bwana Uh, musioke ambapo tunaelekea siku ya mashujaa mm -hmm. uh, tarehe 20 wakati mm -hmm. itakuwa inazinduliwa rasmi kweli na uh, daktari amesema tuwahusishe wagonjwa na kuna hii phrase wanasema nothing for us without us yeah. uh, tusifanye mipango ambayo watuwahusishe wale ambao tunahudumia hiyo ni jambo la kwanza na jambo la pili ni kwamba ni vizuri tukizungumza mambo health tufikirie wakati mgonjwa ama mtu amepata ugonjwa ile safari inahitaji nini na tukue intentional ama tuwe na hiyo back in our minds kwamba tupo ili tu respond ili tuhusike katika kuhakikisha ku, kwamba everybody has quality of life ninapokuwa na ufimbe katika mkono wangu ninaishi mm -hmm. na ninafaa nifanyiwe ili niishi ninapokuwa siwezi tembea kwa sababu nimepata nimekatwa mguu kwa sababu labda nilikuwa na kansa ya mguu na nikafanyiwa uh, surgery mguu ikakatwa nitaishi vipi you know my quality of life ni nini nazafanyiwa ili niishi ifike mahali niwe labda nina ugonjwa ambao unanifinya sana nina maumivu ni dawa gani ambayo nahitaji from supplies perspective na iwe hiyo dawa iwe yaweza patikana mfano tuna dawa yaitwa morphine inajua huu ni mjadala mkubwa ambayo inasaidia kupunguza makali ya uchungu hii dawa imekuwa haipo sana lakini nashukuru kwa sababu at least tumepata kufanya hamasisho na uh, different sectors kemsa Kenya, Kenyatta National Hospital Ministry of Health wakafanya mpango ili ile morphine iwe yapatikana at least up to sub county level ingawaje tunafikiri tume tumepiga hatua lakini bado kuna many places tumekuwa tukitembea katika counties juzi nikawa kwa county moja ambayo <coughs> tukiwa kwa ofisi ya medical superintendent kwa bans unit mtoto analia anasema mnaniumiza mnanimaliza kwa nini kwa sababu anafanyiwa procedure ya kuosha kidonda bila. na mbila madawa nikauliza daktari mkuu wa hospitali do you give premedications kasema huwa wanapeana lakini kwa labda kwa hiyo siku haja oh. pewa kufuatilia baadaye kumbe iko out of stock mambo kama hayo yanaudhi kwa sababu haifai kuwa hivyo so ni jukumu letu hata pile hata wale wagonjwa usikae tu kusema nisaidiwe piga kelele uliza ni right yako kusema nahitaji huduma hii na tukifanya hivyo wale ambao wako katika vyo uongozi watawajibika na tuna ni, ni jukumu letu kwamba sisi wote tuhusike so palliative care is everybody's business ni biashara yako na yangu kila mtu aweze kuwajibika asante, asante. daktari na mimi ni kwa masikia wa Kenya kwamba wajui kwamba afya bora ni haki yako katika katiba imeandikwa kwamba kila mtu akuna haki ya kupata highest attainable health care afya bora sio bora afya mm. ya pili kwamba tujue kwamba ndio ni vizuri kuwa na barabara nzuri ni vizuri kuwa na shule nzuri lakini cha muhimu ni jinsi tunavyoandamana barabarani kama kuna potholes jinsi tunavyoandamana barabarani matawi kwa mkono shule inapoanguka mtiani mm. pia tuandamane barabarani hospitali inapokosa dawa mm. inapokosa wafanyakazi wa afya inapokosa vifaa vya tiba lazima tuchukue mambo ya afya katika jukumu kama jukumu letu wananchi wa Kenya ukingoja mwenyenye na viongozi wa county ama wa serikali 
wa kusaidia bila wewe kuweka ile political cost to it wana siasa wanajua tu sauti moja tu sauti ya kuharibu kura yao if you threaten their political base mm. ndio wataweka budget na mambo ya umuhimu katika afya na mwisho ni kushukuru bwana rais kwamba jinsi anavyo vile anavyo ameipata kipaumbele mambo ya afya haifuatilie mpaka kwa county aseme tu kwamba tu hapa juu national level na kwa county mambo imeoza aambie wa, wa governors ukweli kama ameshindwa kazi health rudie wa Kenya walipiga kura kwa serikali ya bwana Ruto no. so health napo anguka ni serikali ya bwana Ruto inaangaliwa sio mambo ya county tena asante asante sana daktari Dennis Miskela naibu katibu mkuu uh, kutoka chama cha mauguzi na madaktari KMPDU vile vile David Mosioki ambaye ni mkurugenzi wa mipango katika shirika la Kepka tunasema asante sana kwa muda wenu tutakuwa tunaelekea county ya Kericho muda mfupi kutoka sasa kuweza kusikiza tu sehemu zitakazokuwa zinatoka kule najua ni mada ambayo tutaizungumza tena wakati mwingine lakini asante Tazamaji pia shukrani kwa kutazama lakini usiondoke hapo ulipo tunarejea na mengi zaidi kutoka sehemu tofauti na vile vile kutoka kaunti ya Kericho.